。他最近鬼鬼祟祟的，出入花街柳巷，问害言辞闪烁，肯定做了亏心事。燕儿，你相信我，我真的只是路过。路过，万花丛中过，哪有不沾身啊？你就是个大骗子。小姐，你错怪公子了。这几日他只是路过，其实他要去后街绣坊。哎呀，公子，你去修坊干什么？你就赶紧说吧，都到了这种时候了。我只是想送燕儿一份生辰礼物，因为她最喜欢那家绣坊的手段，我就天天去盯着他们何时来新货。没曾想给她误会了，这有什么不能说的？我不是想给你点惊喜吗？再说了，你也没给我机会说呀。你是在说我无理取闹了？哎，小姐，你别生气。嗯，恋人之间就是要互相理解。多倾听，多沟通，这样才能幸福美满。公子，您说是不是？是。且慢。干嘛？这位公子欺骗了这位小姐，就理应受到惩罚。但是他是为了让小姐开心啊！今天他能用谎言让你开心，明天他就能用谎言让你伤心。谎言就是谎言，叫他进来。把他送到衙门去！你敢欺负他？来人！哎，别别别！哎呀，哎呀，我的天哪！啊！好，好，很好啊！这一对都没有劝成，反而又把家就砸了一次，这不早知道就收费了吗？哎呀，我的天哪！哎，我的心，哎，我的心，哎呀，哎呀，哎！不是劝和不劝分吗？怎么还激化矛盾了呢？我那都是为了他们好，是他们自己太蠢。哎，我知道你是为了他们好，但是这方式不对呀、啊。我。哎，你，小雅，哦，哦，哦，哦，快和我去趟县衙，事闹大了。哎，你说你祸害完天上就祸害地上，还得连累上官雅替你收拾这个烂摊子。喂，楚燕，我跟你说话呢。你说说，你干的这叫什么事儿啊？啊，情节多么严重啊！啊，这影响多么恶劣啊！啊，这根本就是乱上加乱呐、啊！嗯嗯，哎哎哎哎，这第一美嘛，怎么说也是你们上官家的产业，怎么能？让一个外人来乱指挥呢，是不是啊？大人，这就是我的主意。我倒有个解决办法。大人，请讲。我们可以按是农工商分别来举措。如果出夫妻，撤销合理；士卒可以扩充土地；农户的话，每月增加一担米；工匠每月增加十文；商户嘛，则减税一成。大人高明。就按大人说的办。哎，云川，嗯，其实你提的做法，我不是很赞成。这次谈心事失败，导致你们第一枚声誉受损。为了避免事态再恶劣下去。还是先交给官府出面解决吧，你们再从长计议。只能这样了，谢谢你。你和我还客气什么？我看你的脚现在走路还不方便，是不是鞋子太紧了？哎，不用不用，别动。小书生就不要穿那么紧的鞋吗？我来接你回家。哎哎哎！天快黑了
，我来送你。跟我走，走两步就到了。我有马车。嗯，你俩先把手松开。现在没了，没有马，只有车了。走。哎，再见，再见，再见。嗯。公子，这马跑了，车怎么办？你说呢？啊。为何要这样放？我脚有点疼，这样放舒服点。一个女孩子家家的，成何体统？大晚上的，没人看见。哎，呃，你干嘛？你脚不是受伤了吗？我帮你活活血。哎，别别别，不妥不妥。再废话，我就把你背回去。馄饨好了，二位慢用。小娘子，您这相公对您可真好啊！呃，他不是我相公，不是，他是我小弟啊！您可别闹了，你们俩这样，哎呀，谁信呢？哎，他真不是我相公。行了，吃还堵不上你的嘴。不是早就饿了吗？快吃吧。<笑>